，谢谢你的好意，这个礼物我不能收。宁小姐，我们冯家的生意遍布全世界，你知道在南非我们有钻石矿，在澳洲我们有酒庄，在英国我们还有古堡。其实我们有半年的时间都会在天上飞。那你也真的很辛苦啊。<笑>但是我身边缺少一个像你这样的有才华的。我想，我们今天应该是工作聚餐吧？既然如此，私人的话题是不是可以不用再聊下去了？听你的。喂，姐，哎，赶紧来救救我吧！你在哪儿呢？怎么了，到底？我在南郊农场呢，我被老板落在这儿了。好，你别着急啊，你发个位置给我，我马上过去找你。行，那我等你啊，姐宁小姐，还是我送你吧，我的车就在前面。方向感还真是不错，你这样走要走到明天才能到家，你知道吗？赵总，对不起。上车怎么样，小夏？你已经上车了。哦，好吧，那路上小心啊。庄总，不好意思，我妹妹已经安全上车了。您看，找个方便的地方把我放下吧。前面就是江边，我们下去逛逛，看看这个万家灯火。这个城市的业绩，一点都不比香港差。嗯。总有一天，我会让爱德华珠宝成为这个城市上空最璀璨的一颗明珠。当然了，一定会的。
好美啊！这么多间屋子，这么多盏亮着的灯，什么时候才会余盏？这属于咱们的。很快，仙儿，你知道吗？他们都说这座城市是实现梦想的好地方。我相信，总有一天，会有一间是属于我们的。到那个时候啊，我要在咱们的卧室里摆一张大大的床，我每天都可以搂着你滚过来、滚过去、滚过来、滚过去。哎，到时候咱们宝宝的卧室啊，我把他的墙壁全刷成海洋，给他买好多好多喜欢的玩具，我让我们的宝宝健康、快乐的成长。你冷了吗？要不要我把外套给你？哦，我没事，谢谢你。时间不早了，我们回去吧。If I don't come to pick it up, would you rather walk home? Yes, I'm going to walk home. Are you satisfied with your performance today? No, that's not good enough, my boss. Your English is quite good. That means your memory is good. Oh, I've been lying so many times. How can I get better at catching up? 你等了这么半天都没有人来接你，看来你日常人缘不怎么样啊！谁说的呀？刚刚我姐就要来的路上了，实在不行我还有个特别好的网友呢。<笑>网上的朋友你也相信啊？是人是狗你都不知道？你根本就不懂。虽然我们没有见过，但是呢，他最了解我的人，而且我什么秘密都跟他说。十有八九是为了收集客户资料的网站，是不是手机里垃圾短信特别多？一点浪漫情怀都没有。我大学就做过这种事，为了手机资料做市场调查，还做了一个 APP。哇塞，这么厉害！你你还会做 APP 呢？哎，那现在呢？什么现在？就现在怎么样啊？我可以去下载、啊。不，做完毕业设计之后。就再也没用过，下载不到。用我提醒你什么事吗？哦，哦，你是说那个明天材料啊？你不要以为开除你的事情就不算数了。哎，我知道，你来接我完全是出于人道主义精神，而且我根本就达不到你对员工的要求。我离你对员工要求可差得远呢，没关系，一会儿到了市区之后，我蹭的一下就消失在你面前，保证不再出现。哼，挺有自知之明的，不错。喂，我是赵丹桥。为什么改变麦位的投资计划？之前我们不是草签了战略合作意向书吗？好的，拜拜。已经到市区了，你现在可以自己回家了。嗯，下车。
。哎呦，我这一路上千辛万苦啊，才回到家。哎，累死我了。姐，你没事吧？姐，你别哭了，洗个澡，睡一觉，满大街男人都比苏然强。放心，我没事儿。给我点时间，我相信，时间一定可以冲淡一切的。张妈，丹桥回来了。哎呀，你怎么不提早说一下呀呢？赶巧了，今天正好做了你爱喝的汤，等会儿留下来跟我们一块吃饭。不用了，他呢？太太在书房呢。哎呀，你不是最喜欢和我做的彩鱼汤吗？工作这么辛苦。上个星期托周经理捎给您的策划案，您看了吗？什么策划案、啊？酒店网络平台。王秘书一周要给我看好几十个策划案，我哪记得住那么多呀晚上留下来吃饭。我们想做一个网络平台，整合国内酒店资源，专门制定一条路线，客户寻为情侣、夫妻、蜜月旅行者。哦，对了，你说我才想起来，蓝桥高尔夫俱乐部那边急需管理人员，你可以从你那边挑几个有经验的人过去帮忙。这种新颖的模式能给市场带来新的活力。同时，也能够为赵氏集团旗下的酒店起到宣传和推广的作用。还有啊，我上周才看的这个季度的财务报表，你看，能不能暂时不看财务报表了？妈，现在就差启动资金了。这个项目的前期准备已经非常完善。你还记得我这个妈呀，刘董事长，请你站在投资人的角度，公正的来判断这份策划书。你是蓝桥国际的继承人。蓝桥的事情你不管，你偏要去弄那些过家家的事情，弄成了无足轻重，弄不好还给蓝桥丢脸。那是你的蓝桥国际，在你心中那是比我幸福更重要的蓝桥国际，与我无关。而 my way 是我自己的，是我的理想和事业。小乔，事情都过去这么多年了。你也该放下了吧。你是我唯一的儿子，蓝桥国际早晚你要来打理的。再说，理想是什么？你小时候的理想还要当火车司机呢。对，说完之后你就给了我一耳光。理想是最虚无缥缈的事情，就像现在，你都不会走，你偏要跑。我要现在不拦着你，将来摔的时候你就知道疼了。在生意场上，你这种级别的人，你根本就没有资格站在我家里跟我谈理想。还有，你那个东西我根本不需要看，我就知道蓝桥国际在这里面肯定是给别的酒店接头的前客。
，我们要的是市场份额，而不是个体收益。只要创建了这种新型模式，必然会被模仿，进而广为人知。蓝桥稳固的招牌就是我们最大的优势，别的新型酒店无可替代。很快市场就是我们的，蓝桥即将会成为最大的受益者。哼，自以为是，和你爸年轻的时候一个德行。如果你还记得这是你家，记得有我这个妈，就不要跟我谈什么策划案，留下来陪我吃个饭不知道你有没有看过一部叫《千与千寻》的动画片？这是我最喜欢的动画片，里面有这样一句话：“经历过的事情是不会忘记的，只是记不起来而已。”不许和他来往！他父亲是个什么东西，也配与我刘兰芝姐亲家？他明摆着是有目的和你来往，他最终觊觎的是我的蓝桥国际。妈，徐璐是真心爱我，我也爱她。这与两家之间的恩怨根本就毫无关系。我刘兰芝闯荡江湖这么多年，谁是人是鬼，我看得清清楚楚。你要是还认我这个妈，就立刻和她一刀两断。小乔，小乔，你要去哪里啊？啊！既然得不到你的同意，我决定与徐璐一起远走高飞，去加拿大留学。小乔，小乔。徐璐，徐璐，徐璐，醒醒，醒醒！在你心里，我就是这样的吗？难道是这样的吗？原来你也是外貌协会。我不是外貌协会，但我相信美女野兽的故事。只要给你一个吻，树精也会变成王子。进来，赵总。我的咖啡呢？对不起，对不起，我现在马上就准备。宁夏来了以后，这些都是他准备的，同事们也都习惯了。不舒服吧？我还以为那个很丑的头像是你画的。啊，我也会画，我画的比他好看。哦，他人呢？你说宁夏，他今天没来，他也没请假。我现在马上去给您买咖啡啊，马上啊！
。哎，不不不，不用了，不用了，你先去吧。新人来了都要做这些文档分类的。哎呀，不会的，我知道你们想让我多多了解公司，放心，我可以搞定。好好干啊！红色是需要一个星期之内完成的紧急 case， 绿色是已经签过约需要策划的，咖啡色是还没有签约的，黑色是需要完成策划的，请您审阅。我昨天是不是把他开除了？其实什么呀？嗯，也挺好的，可以睡个懒觉了。怎么那么奇怪啊？我是受虐狂吗？一天不骂就睡不好。借你半小时内立马出现在我办公室。上班。赵总，特别感谢您再次给我们这个机会。机会是自己争取的，不是别人给的。虽然我很讨厌你，奇怪的是客户倒挺吃你这套。嗯，来，赵总，这个是是您的咖啡。谢谢好了，这是部门主管级别的会议。这是部门主管级别的会议，无关人员，请马上离开。对，对不起啊，我我刚刚没没理解清楚，我我现在要走。对不起，我们开始吧。明天周末加个班后出去见客户。还有就是，这里有一些投资公司的信息介绍和我们需要接洽的老总的资料名单，你仔细看一下，做好充分准备，不能有一点差池。但是我还有别的事情。这是命令。
，不是和你商量，没有可是，记住。行，反正都卖上你赵八皮。你说什么？大声点！一切听从指挥。哦，还有件事，你明天见客户时别老打喷嚏，别老是发生让人尴尬的事情。这谁叫你天天喷香水喷那么多？那肯定。董先生，你是怎样的一棵树呢？是孤零零站在山顶的那种，看遍天下美景的松树呢，还是无边无际大森林里面住着很多小动物的一棵树？你是单独生活，还是和同伴在一起？你们有树的语言吗？我就想问问你，如果你是第一种，会不会感到孤独呢？殿下还没走啊？那我把钥匙给你留下。哎，不用不用不用，我也差不多该走了。你真够刻苦的，每天都最后一个走。主要是我底子比别人差嘛，所以还是要好好努力工作。哎呀，差不多了。哎，我先走了啊。哎。在哪儿？这名字起的奇奇怪怪的。钱在哪儿？我怎么知道钱在哪儿啊？想钱想疯了吧？啊，怎么办呀？背不下来了。哟，这么认真考大学啊？哎呀，姐，你就别笑话我了，我都崩溃了我。我这些都是什么呀？哎呀，就是客户信息。客户信息，是不是你们老板让你把这些客户资料都记下来啊？对呀、啊，你说变不变态？挺正常的，做生意都是这样子的。哎，这些比历史题还难背。你看这名字起的都奇奇怪怪的，什么什么好运来，什么什么钱在哪，什么乱七八糟的。来，我教你记。姐，你有办法？当然了，我可是你姐，肯定有窍门。哇塞！你看啊，他是什么星座？嗯，金牛座啊。金牛座有什么特点？抠。还有什么？你看他的性格，金牛座还有什么特征？金牛座一毛不拔，<笑>还是抠，还是抠。干嘛呢，小夏？姐，我在捯饬自己呢。小夏，你平时不化妆的，怎么突然化起妆来了？妹妹，你是不是遇到什么挫折了？你告诉姐姐，姐姐帮你解决啊。<笑>姐，看你想的，哎，就是赵扒皮突然告诉我说，让我好好打扮一下。赵扒皮是谁？就我老板呀、啊。因为今天我第一次见客户，他嫌我平时太邋遢了，所以说让我自己打扮的漂亮点。你确实是邋遢点，你看你穿成这样，你去见客户，这生意能谈成吗？那这样吧，我帮你挑身衣，走。真的，太棒了。
赵总，我已到大堂，请问是几楼的会议室？宁夏。哇塞，这个赵扒皮，这么有钱，住这么高大上的地方。我问你，都备好了吗？嗯，都备好了。李建国，广盛金融公司老板。年龄？五十九岁。婚事？已婚，有两个小孩，在英国留学。爱好？看相声、喝茶，还有打高尔夫。星座？天蝎座。钱先生，好运来公司的老板。年龄？五十五岁。爱好？写码。呃，这个好像没有写在里边。我就是试试你。你也把一整本都背下来了吗？嗯。我没告诉你只背 KA 吗？什么是 KA 呀、啊、？Key account， 不知道你不会问啊。我怕我问了你，你又觉得我学历太低了，什么都不会。嗯。看不出来你本事没多少，自尊心还挺强的。你不是当过多年的导游吗？脸皮应该挺厚的。你这吃我人身攻击！赵总，这是你女朋友啊？我们走吧。赵总，今天是我第一天见客户，哎呦，我好兴奋呐、啊！但是一会儿我我得让您开车了，因为我还不会开车呢。但是我下次一定学驾照的，你放心，我我。好了好了好了好了，我是你的老板，不是你的车夫，地址你已经有了，那你自己打车去吧。九点半之前，如果你还没到的话，那你就不用来。什么意思啊，赵总？我。我是王秘书，爱德华公司的冯总要去考察本市一些大型的珠宝店，你陪着去吧。王秘书，我手头还有些工作没做完呢。这个我帮不了你，自己克服。车在等你呢，抓紧。好吧，王秘书赵总，我观察你很久了，为什么每次你喝茶喝咖啡都留四分之一啊？你们有钱就是浪费，任性。这纯属个人癖好，你管得着吗？嗯，反正我是不理解你们这些奇奇怪怪的人，有那么多癖好。范总，刘总，李总，你好
好久不见啊，请坐。好好好好好。你好，小强，今天怎么想起来约我们几个老头打球啊？因为球瘾上来了，想找几位前辈切磋切磋。你们可得手下留情啊！后生可畏啊！不过你的球技就未必能赢过我们。那晚辈就失礼了，那今天咱们就比试比试。老规矩，十八个洞，一言为定。如果我输了，明年的会费算我孝敬三位叔伯的。一言为定。可是我感兴趣的是，如果你赢了，你有什么要求啊？在各位叔伯面前，我怎么能轻言取胜呢？哦。年轻人谦虚是美德，但有时候也要有股冲劲嘛。想当年，你母亲她就是有一股不达目的誓不罢休的勇气。那如今才在这商界平下一片天地，很不容易的。啊。是啊，你看你母亲从一家小饭店做起，到拥有现在的产业，哎，包括这家高尔夫俱乐部，啊。原来这儿的高尔夫球场是你们家开的。如果我赢了，希望各位叔伯能扶持我的项目。你这是鸿门宴啊，有备而来。好吧，咱们就比试比试，比试比试。来，我们加油，加油，加油，加油啊！宁小姐，那里再加一份我们的海报。你好，累了吧？找个地方休息吧。两位全慢用，谢谢。冯先生。看起来你对这附近非常的熟悉。我母亲就是在这里出生长大，然后嫁人，嫁给我父亲。那这么说，这是冯先生的根。不过现在变化太大了，一点没有我小时候的影子。一个城市总是要进步的嘛。既然这里是您母亲的故乡，那您要经常带她回国来看看。不大可能再回来了。一个女人毁了她的一生，她现在只能在异国他乡的养老院终老。没关系。今天领教了各位叔伯的球技，晚辈甘拜下风。我之前的承诺一定会兑现。这小乔啊，你还当真了啊？你陪我们打球，我们已经很开心了。哎，之前说的承诺，不作数啊！啊，李叔，什么？您打开看看就知道了。哟，相声，这可是风箱演出，一票难求。是的，正好暑假时间有演出，您家两位公子也都放假从国外回来，可以带上全家一块去看。好，好，好，好，好，好。那你这份孝心，我就收下了啊。好了，相信各位叔叔都看过我的策划案了，不知道对这个项目有什么疑问？哈哈哈，我们都老了，用你们的话说，我们都 out 了。<笑>对于互联网经济，实在是没什么概念啊。呃，不敢多说。这样吧，等我儿子回来，你跟他们聊聊，谈谈合作。